ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿ ವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಲೆಸನ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೂ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬರಿಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಲೆಸನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎಚ್ ಟು ಎಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರ ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ದು ಬರಿತಾ ಇದ್ರ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಹಾಗೂ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಐಸೋ ಪೆಂಟೇನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಐಸೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೆಂಟೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಐಸೋನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಪೆಂಟೇನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಫೈವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೊ ಫೈವ್ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ನೋಡಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಕಾರ್ಬನನ್ನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೇನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಫಿಫ್ತ್ ಕಾರ್ಬನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರೀತೀರಾ ಓಕೆ ದಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಐಸೋ ಪೆಂಟೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ದ ಎಬೋ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಸಪೋಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಿ ಒ ಒ ಹೆಚ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಒ ಒ ಹೆಚ್ ಇದೆ ಸಿ ಒ ಒ ಹೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ತಲೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಹೋಮೋಲಾಗ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಸಿ ಟೂ ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿ
ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಟು ಸೊ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ದೆನ್ ಇದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸೊ ಸಿ ಓ ಒ ಹೆಚ್ ಸಿ ಓ ಒ ಹೆಚ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿ ಓ ಒ ಹೆಚ್ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದಿದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಓ ಒ ಹೆಚ್ ಇದೆ ಸೊ ಸಿ ಓ ಒ ಹೆಚ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದಲ್ವಾ ನೀವು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ದೆನ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀರಾ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿತೀರಾ ನೋಡಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಬರೀರಿ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ತ್ರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ದೆನ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಬರೀರಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ದೆನ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಒ ಸಿ ಹೆಚ್ ಓ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಏನಿಲ್ಲಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ಓ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಚ್ ಓ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ಆಲ್ ಡಿ ಹೈಡ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆಲ್ ಡಿ ಹೈಡ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಹೆಚ್ ಓ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಓ ಒ ಎಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಓ ಒ ಹೆಚ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಒ ಹೆಚ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಒ ಹೆಚ್ಗೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಒ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಒ ಹೆಚ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಒ ಹೆಚ್ ನಿಮ್ಮ ನೇಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ನೇಮಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ನೇಮ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾರಿ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೆಯುವಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈತ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಪ್ ನಿಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಸಿ ಓ ಓ ಹೆಚ್ ಸಿ ಓ ಓ ಹೆಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರಾಪ್ ಮತ್ ಎ ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎರಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಪೆನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್
ಸೊ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಡಬಲ್ ಕೀಟೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಇರುತ್ತೆ ಡಬ್ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಮಿಡಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಿಂದ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತ ಫೋರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೀಟೋನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಓ ಎನ್ ಇ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಗ್ರೂಪು ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಓ ಎನ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೇಮ್ ಏನು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀರಾ ಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನೇಮಲ್ಲಿ ಒ ಎನ್ ಇ ಪ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಒ ಎನ್ ಇ ಇಸ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ ನೊನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ ನೊನ್ ಇದು ಪ್ರೊಪೆನ್ ನೊನ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀರಾ ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸಲ್ಫರ್ದು ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ನೀವು ಎಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ಎಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಎಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ಎಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ದು ಎಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ಎಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಎಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಇನ್ನು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿತೀರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಕಮ ಫೈವ್ ಟೂ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಟೋಟಲಿ ಸೆವೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟೂ ಕಮ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಹೆಚ್ ಟೂ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಟೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ರೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ ಟೂ ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೈವ್ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಬಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಬರಿಬೋದು ಇನ್ನು ಹೈಡ್ರೋ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ ಟು ಒ ಹೆಚ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಒ ಯಾಕೆ ನಾನು ಟೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಸ್ ಟು ಒನ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಇನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವೇಲೆನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ನ ಈ 
ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಈಸಿ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್